হ্যালো সবাই কেমন আছেন আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে ম্যাভেনের মাধ্যমে আপনি আপনার সেলোনিয়াম ওয়েব ডেভেলপ প্রজেক্ট সেট আপ করতে পারেন সাধারণত আপনি সেলোনিয়াম ওয়েব ডেভেলপ প্রজেক্টটাকে সেট আপ করেন বা আমরা সেট আপ করি কিসের মাধ্যমে যে আমরা সেলোনিয়াম এইচ কিউর ডাউনলোড পেতে যাই ওখান থেকে আমরা সেলোনিয়ামে কিছু যার ফাইল ডাউনলোড করি আমরা ক্রোম আমাদের যে ড্রাইভার আমাদের যে ব্রাউজার আছে সেই ব্রাউজারের যে যার ফাইল সেগুলো ডাউনলোড করি এবং আমরা যেই ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা প্র্যাকটিসটা করতে চাই সেই ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য কিছু যার ডাউনলোড করি এবং আমাদের জাভা প্রজেক্টের প্রপার্টিসে গিয়ে আমরা সেই যার ফাইলগুলো অ্যাজ এন এক্সটার্নাল যার আমাদের লাইব্রেরিতে অ্যাড করি তারপর প্রজেক্টটা সেট হয় তো এই ম্যানুয়ালি যে আমাদের কাজ করি লাইক আমরা সিলেনিয়ামের ওয়েবসাইটে যাই গিয়ে ডাউনলোড করা আর এমন হতে পারে যে হয়তো সেলেনিয়াম না আমাদের আরও কিছু অন্যান্য ওয়েবসাইটে যাওয়া পড়া রাখতে পারে তো এই এই বারবার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়েবসাইটে ভিজিট করার চাইতে আমি যদি একটা টুল ইউজ করি টুল ইউজ করি সরি হ্যাঁ টুল ইউজ করি যে টুল আমাকে সব কিছু ইনফর্ম করে দেবে সব কিছু সব জারগুলোকে সে কালেক্ট করে আমার প্রজেক্টটাকে সেট আপ করে দেবে তাহলে কতটা ইজিয়ার হয় না তো ম্যাভেন হচ্ছে এমনই একটি রিপোজিটরি টুল তো প্রথমে প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ রিপোজিটরি রিপোজিটরি হচ্ছে যে এমন একটি ডিরেক্টরি যে ডিরেক্টরিতে আমাদের সব যার ফাইলগুলো অলরেডি অ্যাভেলেবেল থাকে ওই অ্যাভেল ওই অ্যাভেলেবেল যার ফাইলগুলো থেকে আমরা ম্যাভেনের মাধ্যমে যখন কলটা করি তখন ম্যাভেন আমার যে যারগুলো প্রয়োজন হয় সেই যারগুলোকে এনে সুন্দর করে সেট আপ করে দেয় হয় উই শুড ইউজ ম্যাভেন যেটা আমি একটু আগেই বলেছি যে আমার বারবার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়েবসাইটে যাওয়া লাগবে যা ডাউনলোড করা লাগবে প্রজেক্ট সেট করা লাগবে এত কিছু না করে আমি শুধুমাত্র ম্যাভেনকে যদি জাস্ট আমার ওই রিলেটেড যার ফাইলের ডিপেন্ডেন্সিটা বলে দিই তাহলে ম্যাভেন তার রিপোজিটরি থেকে আমাকে ওই যারগুলো ডাউনলোড করতে দিবে এবং আমার প্রজেক্টটাকে সেট করে দিবে তো ম্যাভেন কি আমরা জানলাম রিপোজিটরি কি সেটাও আমরা জানলাম আমরা ম্যাভেনটাকে কেন ইউজ করব সেটাও জানলাম এখন হচ্ছে যে ম্যাভেনটাকে আমি কীভাবে সেট আপ করবো এক্লিপসে সেটা আমরা এক্লিপস ইউজ করবো এখানে তো এখানে খুব ইজিয়ার কিছু ওয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা আমি ফার্স্ট একটু আলোচনা করে নিই যেন আমার প্র্যাকটিক্যালি দেখবো লাইক ফ্রম এক্লিপস ক্রিয়েট এ নিউ ম্যাভেন প্রজেক্ট আমাকে একটা নতুন ম্যাভেন প্রজেক্ট ক্রিয়েট ক্রিয়েট করতে হবে এক্লিপস থেকে এবং প্রজেক্টটাকে ক্রিয়েট করার পর ম্যাভেনের একটা ফাইল থাকে পম ডট এক্সএমএল এই এক্সএমএল ফাইলটাতে একটা একটা সেকশান থাকে ডিপেন্ডেন্সিস ওই ডিপেন্ডেন্সিসের আন্ডারে আমি আমার ডিপেন্ডেন্সিগুলো অ্যাড অ্যাড করবো এই ডিপেন্ডেন্সিগুলো হবে আমার যে আমার যে রিলেটেড যার ফাইলগুলো যার ফাইলগুলো ডিপেন্ডেন্সি এবং আমি ডিপেন্ডেন্সিগুলো ডিপেন্ডেন্সিগুলো অ্যাড করার পর প্রজেক্টগুলোকে সেভ করব এবং সেভ করার পর যার ফাইলগুলো অটোমেটিক্যালি স্টার্ট মানে ডাউনলোড স্টার্ট শুরু হয়ে যাবে এবং সাকসেসফুল ডাউনলোড হওয়ার পর আমার প্রজেক্টটা মোটামুটি রেডি হয়ে যাবে সিলিন্ডার মেটেবারের জন্য তো কথা না বাড়ি শুরু করে দেওয়া যাক সো যেহেতু আপনারা আমার এই টিউটোরিয়ালটা দেখছেন আই এম এক্সপেক্টিং যে আপনারা অলরেডি সেলেনিয়াম আইডি সরি ইক্লিপস আইডি আপনাদের ইনস্টল করা আছে এবং যাওয়াও ইনস্টল করা আছে যাওয়ার ইনভারমেন্ট সেট আপ করা আছে তো এক্লিপস থেকে আমরা এখন যাব নিউ নিউ প্রজেক্ট প্রজেক্ট থেকে ম্যাভেন প্রজেক্ট আমি একটু বেশ সিলেক্ট করেছিলাম ম্যাভেন প্রজেক্ট নেক্সট নেক্সট এখানে তেমন কিছু নেই নেক্সটে গিয়ে সেলেনিয়াম মোটিভার আমার গ্রুপ আইডি এখানে আমি আমার আর্টিফিক আইডি নামটা দেবো যেখানে যেটা আমার প্রজেক্ট নেম হিসেবে থাকবে তো আমি নাম দিচ্ছি ফর এক্সাম্পল ম্যাভেন সেলেনিয়াম ম্যাভেন জিরো ওয়ান ওকে জিরো ওয়ান ফিনিশ করলে আপনারা দেখতে পাবেন যে সেলেনিয়াম ম্যাভেন জিরো ওয়ান নামে আমার একটা ম্যাভেন প্রজেক্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো এখানে যেটা বলছিলাম যেটা ফর্ম ফাইল থাকবে এবং ফর্ম ফাইলের ফর্ম ডট এক্সএমএল এই সেকশানটাতে আমরা যাব এবং এখানে ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্সিস এই সেকশানের এগেনস্টে আপনি দেখতে পাবেন যে অলরেডি এখানে যে ইউনিটের যে ইউনিট হচ্ছে একটা টেস্টিং ফ্রেমওয়ার্ক ইউনিট টেস্টিং ফ্রেমওয়ার্ক তো যে ইউনিটের যার ফাইল আই গেস অলরেডি এখানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে আমরা জাস্ট এর সাথে কিছু যার অ্যাড করব আমার আপাতত লাগবে কি সেলেনিয়াম তো এখন যেহেতু আমি সেলেনিয়ামের জন্য সেট আপ করবো 
पास्टमा के जस्ट गूगले सार्च कोरते हवे जे Selenium Maven Java Dependency Selenium Java Maven Dependency इखाने लिखते पाबें जिखाने 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 जावा यूस करो तो Java जोन्नो जे related form command टा इखाने available थाद्बे আমার লেটেস্ট যে মে 2018 এর ভার্সনটা সেটাতে ক্লিক করি এখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে জাস্ট কিছু কমান্ড রয়েছে এই কমান্ডটাকে আমি জাস্ট কপি করব আমি কপি করলাম কপি তো আপনি যেখানে ক্লিক করেন তাহলে এই কপি টু ক্লিপবোর্ড লেখাটা চলে আসবে এন্ড আমি এই লেখাটা পেস্ট করব এখানে পেস্ট পেস্ট করলাম এবং এখন আমি যেটা করব ফাইলটাকে সেভ করব সেভ করলে সেভ করলাম সেভ করার পর এখানে জিআরএ সিস্টেম লাইব্রেরি এগেইনস্ট এ ম্যাভেন ডিপেন্ডেন্সিস নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে গেছে একটা লাইব্রেরি সরি একটা লাইব্রেরি ক্রিয়েট হয়ে গেছে এই লাইব্রেরিতে আমরা যে কল করলাম সেলেনিয়াম জাভাকে তার জন্য যে ইউনিটটা আগে ছিল যে ইউনিট যেহেতু আগে ছিল যে ইউনিটের এগেনস্টে এই যে ইউনিট যারটা ডাউনলোডের ছিল সেলেনিয়াম যাবা দিয়ে আমি যখন একটা রিকোয়েস্ট করলাম ম্যাভেনকে তো ম্যাভেন তার ডিপোজিটরি থেকে সেলেনিয়াম এবং যাবার জন্য যতগুলো রিলেটেড জার ফাইল প্রয়োজন সে মোটামুটি ডাউনলোড করে ফেলছে সেলেনিয়াম যাওয়া সেলেনিয়াম ইপে ক্রোম ড্রাইভার এইচ ড্রাইভার আপনি যদি ক্রোমে ইউজ করতে চান আপনার টেস্ট আর্ন করার জন্য তার জন্য ক্রোম ড্রাইভার যেটি মাইক্রোসফট এইজ বা এক্সপ্লোর ইউজ করতে চান এইচ ড্রাইভার ফায়ারফক্স ড্রাইভার আই ড্রাইভার অপেরা রিমোট ড্রাইভার সাফারি আমি সম্ভবত সাফারিতে রান করবো সো আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট ছিল সাফারি ড্রাইভার আর বাকি যে রিলেটেড যার ফাইলগুলো আছে সেগুলো সেটা ডাউনলোড করে নিয়েছে ওকে সো এই মুহুর্তে আমার সেট রেডি তো আমার সেট রেডি কি না আমি সেটা কীভাবে চেক করব। তো আমি এই সোর্স ফাইল সোর্স ফাইলের এগেনস্টে আমার যে প্যাকেজ প্যাকেজের এগেনস্টে যাওয়া আমি চাইলে একটা নতুন ক্লাস অ্যাড করে নিতে পারি বাট এই ক্লাসটাই থাক কোনো প্রবলেম নেই এখানে বাই ডিফল্ট কিছু কমান্ড ক্রিয়েট হয়ে গেছে লাইক ওই সিস্টেম হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমি যদি এই মুহুর্তে জাস্ট নর্মালি জান দিই তাহলে পাবো কি হ্যালো ওয়ার্ল্ড পাবো হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ড টু হ্যালো ওয়ার্ল্ড থ্রি সো এটাকে যদি আমি রান দিই রান অ্যাজ জাবা অ্যাপ্লিকেশান হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওয়ান টু থ্রি বাট আমাদের এটা কোনো প্রয়োজন নেই আমি জাস্ট দেখালাম এখানে আমরা যেটা করব যে আমার যেহেতু সেলেনে ওয়েব ড্রাইভার সেট আপ করলাম সেটা ঠিক মতো সেট আপ হলো কি না তা চেক করার জন্য আমি আমার ওয়েব ড্রাইভারকে ফার্স্টে কল করব ওয়েব ড্রাইভার ড্রাইভার নিউ সাফারি ড্রাইভার সো এই এই লাইনটা এই লাইন অফ কোড লেখার পর আমি দেখতে পেলাম যে আমার ওয়েব ড্রাইভার এগেনস্ট একটা এরর আমার সাফারি ড্রাইভার এগেনস্ট একটা এরর আছে এই এরর থাকা মানে হচ্ছে যে আমার যার ফাইল যার ফাইলগুলো আমার ম্যাভেন লাইব্রেরিতে অ্যাড হলেও সেগুলোকে আমি কল করে নিই আমার এই জাবা ফাইলের এগেনস্টে সো আমি তো মাউসটাকে এখানে নিয়ে যাই ইম্পোর্ট সাফারি ড্রাইভার ক্লিক করলাম সো আমার সাফারি ড্রাইভার ইম্পোর্ট হলো ইম্পোর্ট ওয়েব ড্রাইভার আমার ওয়েব ড্রাইভারও ইম্পোর্ট হলো ওকে সো আমি ওয়েব ড্রাইভারকে ইনিশিয়ালাইজ করলাম কিসের মাধ্যমে ইনিশিয়েট করলাম ড্রাইভারের মাধ্যমে সো আমি ফার্স্টে ড্রাইভার দিয়ে তাহলে একটা কমান্ড লিখি ড্রাইভার ডট গেট সরি গেট এবং আমি যেহেতু গেট দিব আমি একটা স্ট্রিং ইউআরএল স্পেট করব এটার নাম দিলাম এইচ টি PS colon double slash demo dot open cut dot com so আমার কমান্ডটা হচ্ছে যে আমি ফার্স্টে ওয়েব ড্রাইভারকে ইনিশিয়েট করলাম ড্রাইভার নামে এবং ড্রাইভারকে আমি বললাম যে তুমি যাও আমার জন্য এস ইউ টিপিএস কলন ডাবল স্ল্যাশ ডেমো ডট ওপেন কার ডট কম এটাকে অন করো এখন যখন সে অন করবে আমি তখন বলবো তাকে যে তুমি এই ড্রাইভার তুমি 
এইটার যে উইন্ডো সাইজটা আছে ড্রাইভার ডট কেট উইন্ডো আচ্ছা এটা আমার কথা লাগবে না আমি তো টিভি থেকে ওয়েট করতে বলবো আমি ফার্স্টে ড্রাইভারকে বলবো যে তুমি আমার হয়ে এই ওয়েবসাইটে যাও দেন এখানে তো কিছু ওয়েট করো থ্রেড ডট স্লি কত সেকেন্ড আমি ঘুমাবো আমি হচ্ছে কি ওয়েট ঘুমাবো বলতে সরি আমি এখানে ঘুমাবো তো ওয়েট করা বলছি যে আমি এখানে প্রতি এক হাজার মিলি সেকেন্ডে এক সেকেন্ড সো এটা যেহেতু এটা যেহেতু মিলি সেকেন্ডে আছে আমি দিলাম আমি চার হাজার মিলি সেকেন্ড ওয়েট করবো পেস্ট ওপেন করার পর এখন আপনারা দেখতে পাবেন যে আমি যখন আগে থ্রেডকে কল করছি সে আমাকে এরোর দেখছে দিচ্ছে কারণ আমি আমার যে মেথড ভেতরে আমি থ্রোজ ডিক্লারেশনটা দিইনি নো প্রবলেম আপনাদের এরোর আসবে কার্সও নিয়ে যাবেন সে সাজেস্ট করবে আপনি যেন থ্রোজ ডিক্লারেশনটা অ্যাড করে নেই সে অটোমেটিক্যালি অ্যাড করে নেবে সো এখন আমি যেটা করব এটাকে রান দিই আচ্ছা রান দিলে তো হবে না ফার্স্ট আমাকে একটু বলে নিতে হবে যে চার সেকেন্ড থাকার পর তুমি এটা বন্ধ করে দিবে তার জন্য ড্রাইভার ডট কুইক সো সিকুয়েন্সটা হচ্ছে লাইক আমরা যে ম্যানুয়াল টেস্ট কেস ডেভেলপ করি ঠিকই তার মতোই অটোমেটিক টেস্ট কেসটা স্টেপ ওয়ান আমি ড্রাইভারকে বলবো তুমি ডেমো ডট ওপেন না স্টেপ ওয়ান হচ্ছে কি তুমি ফার্স্টে ব্রাউজারটাকে অন করো তুমি সাফাই ড্রাইভারকে কল করো কল করে তাকে ওপেন করো স্টেপ টু আমি ড্রাইভারকে বলবো যে ড্রাইভার তুমি ওপেন করো কাকে এইচ টি টিপি এস কলন ডাবল স্ল্যাশ ডেমো ডট ওপেন কার ডট কম কে ওপেন করো তুমি চার সেকেন্ডের জন্য ওয়েট করো তারপর তুমি বন্ধ হয়ে যাও আমি চেক করে রান করে দেখি যেটা রান হচ্ছে কি না রান এস ড্রাইভার অ্যাপ্লিকেশান ওকে এটা অন হলো সে চার সেকেন্ডের জন্য ওয়েট করলো আমার কন্টিনিউস সেশন অফ হয়ে গেল গ্রেট সো আমি আরেকবার রান দিই আমি এবার টাইমটা দিই সাত সেকেন্ডের এটা জাস্ট শুধু থ্রেডটা কিন্তু বেসিক্যালি আমরা সাপোর্ট করি না অটোমেশন ইউজ করার জন্য এটা শুধুমাত্র আমার টেস্ট কেসটা বা আপনার টেস্ট কেসটা বা আমাদের টেস্ট কেসটা ঠিক মতো এক্সিকিউট হচ্ছে কি না এটার ভিজুয়ালাইজেশন মানে ভিজুয়ালাইজেশনটা চেক করার জন্য যে আমি যখন না কি একটা ব্রাউজারকে কল করে বললাম যে তুমি এই সাইটটা ওপেন করো সে আসলে যাচ্ছে কি না সো এখানে আমার ডেমোর ওপেন কার্ড ডট কম ওপেন হয়েছে সাত সেকেন্ডের মতো থাকবে তারপর অটোমেটিক্যালি ক্লোজ হয়ে যাবে যেহেতু আমি তাকে ক্লোজ করতে বলেছি ক্লোজ হয়ে গেল তো এই হচ্ছে ম্যাভেনের মাধ্যমে আমার সিলোনিয়াম ওয়েব ডেভার প্রজেক্ট সেট করা আপনারা যদি চান যে আপনারা যা যাবে না আপনারা পাইথন অথবা অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করবেন আপনারা চাইলে আপনাদের সুবিধার্থে ওই ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য এটাকে সেট করে নিতে পারবেন আশা করি এই ভিডিওটা আপনার জন্য হেল্পফুল হয়েছে যদি আপনার কোনো রকম সাজেশান থাকে বা কোনো মতামত থাকে আমাকে জানাতে পারেন কমেন্ট সেকশান জানাতে পারেন সরি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং বাই